please don't chase the price. Uh, wait until all the sellers are exhausted and overpowered by buyers. Hello mga traders! Kumusta ang ating linggo? So ngayon, i-discuss natin or i-dissect natin ang nangyari sa APBI. Okay, so ano nga ba nangyari sa APBI? So tingin natin ay maraming muling naipit sa APBI. Isang bagong stock na nag-list through introduction sa PSE. Okay. So alam natin, sigurado marami na namang naipit dito sa taas. And bago natin ito i-dissect, ang nakikita nating problema is paulit-ulit lang yung nangyayari. May mga naipit sa dito, bumili sa taas, ayun, naipit sila. Pero bumili sa MM, bumili sa 4 pesos sabab, naipit din sila. At sabi nung iba, yung daw bumili sa MM at bumili sa dito, eh sila din daw yung bumili sa taas ng APBI. Sana naman hindi totoo. Pero discuss natin kung bakit nangyayari yun. Okay. Marami tayong mga kaibigan na bagong traders, bagong pasok lang sa, sa investing which is uh, madalas silang nabiging biktima. Bago natin i-dissect ang APBI, alamin muna natin yung mga reason bakit ba nalulugi ang mga newbies in trading. Okay, so what are the reasons? First, uh, maybe they are being hyped. So may nakita silang mga posts sa stock sa labas sa Facebook or sa social media na nakikita nila na kapag nag-invest ka pala sa stocks, yung one Yung 10,000 mo, pwedeng maging 1 million. Pwedeng maging, for example, yung 100,000 mo in 1 year. Pwedeng maging uh, 500,000, mga ganun. So, akala nila ay maganda talaga ang stocks. At ganun kabilis kumita sa stocks. Actually, pwede ka naman talagang kumita sa stocks. So, that is the first reason. And then, may magsasabi na, o, oh, bumili tayo ng stock na to kasi maganda to. Kita sa Facebook. Kita sa mga Facebook. May mga nakapost na stock. And then, without analyzing, bibili na. So, nakaka-hype yung mga bago. So, yun yung first reason. So, dapat, as a newbie, uh, iwasan nating magpa-hype. So, huwag niyong habulin yung mga lumilipad na stock. Huwag niyong habulin yung bilhin pataas. Kasi ang iniisip natin, eh, may ibebenta natin ng higher pa. So, buy high, sell higher, which is not true. But what is happening is, we buy high, we sell lower. Nakakagawa lang ng uh, buy high, sell higher is yung mga veterans na sa stock trading. Pero kung newbies ka, don't try to attempt that buy on breakout or buy high, sell higher. Minsan tama yan, pero madalas mali yan. So yun ang reason kaya nalulugi yung mga newbies sa stocks. Second is, uh, they think that stock market is a quick reach. Para bang, uh, ito na yun, dito na ako yayaman. Pasukin na natin yung stocks. Yun yung iniisip ng karamihan bago na, okay, mag-invest tayo ng 100,000 in 2 years or 1 year, 1 million na to, bilhin tayo ng sakyan, bilhin tayo ng bahay. So, then, uh, ganun yung iniisip nila. But actually, there is no free money in stock. Lalo kung day trading kayo or, or scalping, there's no free money. Somebody needs to lose in order for others to gain. No, so, it's a zero-sum game. May walulugi, may kikita. So, there's no easy money and there's no free money. And everyone in the stock market is yun yung mindset nila. So, how can you win against them? Okay, so, kung matagal na sila, tapos bago ka pa lang, you cannot win against them. The stock market is an avenue wherein you can grow your money, wherein uh, you can gain but not quick okay so mostly yung mga quick sila rin yung mga nagiging quick loser okay next next is rely too much on technical analysis yan yung nagiging problema sa mga bagong traders uh konting yung panood sa youtube about technical analysis konting basa ng book and then test na with the real account or real money without analyzing or without knowing everything na dapat nilang malaman. So, yun yung nagiging... Oh, no! Yun yung nagiging problema natin. 
Actually, hindi naman masama ang technical analysis. We need really technical analysis for for us to analyze the stock. Price structure, chart structure. Okay, next. Ito yung last. Newbies don't like fundamental analysis. Oh no! This is the reason why stocks are going higher and why stocks are going lower. So, to so all newbies dyan, uh, take time to study fundamentals. So, uh, if you want to be consistent in trading, if you want your money to grow in trading and in investing, you should learn fundamentals, not just technicals. Okay, so ngayon naman, punta na tayo sa APBI. Ano ba yung nangyari sa APBI? So, uh, at the beginning, nag siya ng 2,000%. Halos ilang minuto lang to. Uh, 45 minutes, 2,000% na siya. And then after that, nagkaroon na ng bottom na kailang frozen pa to. nag kasi sobrang dami nung... Na, pag nagpo-frozen ng stock, meaning na hit niya yung dynamic or yung maximum price na dapat lang i-sell or you buy. 20%, I believe, ng, ng current price is the dynamic. So, pag na ganun, pag tinamaan yung dynamic and massive yung selling, nagkakaroon ng uh, frozen. And then after that, nagsimula nang bumagsak. Okay, so bago natin pag-aralan yung chart, punta muna tayo sa fundamental analysis. Sino ba to si APBI? APBI is property company owned by RLC. Okay? And then, paano nakapasok si, R si APBI sa PSE? So, ang ginawa ni RLC is uh, last August 2015 Okay, August 2015 nag-declare siya ng dividend sa lahat ng holder ni RLC Okay, so instead of money ang ibigay is ang ibinigay niya is share of APBI So, yung mga may hawak ng RLC pinigyan sila ng shares may computation yun kung ilan ng APBI and then APBI is nag-apply sila ipapasok sa PSE through introductory process or through introduction that's why wala siyang ceiling and flooring katulad rin yan ng lifting of stocks walang floor walang ceiling okay ngayon um, kung ako ay bibili ng APBI first thing I need to know is ano yung fundamental analysis nito ano yung financial statement how much do we value the company itself? So, kung pupunta ka ngayon sa Edge para mag-research and then sa tayo sa RLC, wala tayong makitang research or report about APBI. So, hindi natin makita yung financial statement niya. Hindi sila naglabas. And even dito sa news, kung babasahin yung news, wala namang inilabas na clear plan itong si RLC, Go Kong Wing, kung ano yung gagawin nila sa APBI. So, basically, meron silang uh, plan na mag-enter sa REIT. Meron din silang tinatayong uh, uh, casino. So, it's either, according to speculation, is it, it's either going uh, backdoor play si APBI ng mga company na yun without affecting the main company of RLC. So, para bang mag, dun ka magpasok ng new company mo sa APBI as a backdoor instead na ma, sa RLC mo ipasok para hindi na magalaw yung financial statement and yung valuations ni RLC. So, that's the reason. Now, kung investor ako and wala akong makitang clear view about valuations, about the ratio, about earnings ng APBI. So, hindi ako bibili. Okay? Hindi ako bibili ng shares ng APBI through the opening. Why? Kasi hindi natin alam kung how much to be value this company. Wala ding, for example, si MM, although overvalued siya, pero may, may future promise na magtatayo sila ng maraming uh, establishment or maraming branches in the near future. Pero ito is wala talaga. So, tingnan natin yung nangyari sa trading. So, una, 10 pesos lang ito. No? In-offer siya at 10 pesos. Ayun, 10.10. No? Nag-open siya at 40 pesos. 
Tapos tuloy-tuloy na yung kanyang pagtaas. 40, 45, 50, 90. Sobrang bilis, no? Check natin dito. So, ganun ka bilis. 40, 50, and then 100 na agad. Medyo nag-stay konti sa 900. Ah, sa 97. Nag-stay ng konti sa 97 to 100. And then, yun, nagsimula na uling mag-break. Diret-diretsyo na. And kung titingnan nyo, ang nagsesell is palaging ito, itong broker na to, si SD, si Pep, si BDO. Sila yung mga nakakuha ng dividend. And then, kung mapapansin nyo, ang bumibili is puro retailers. Ito yung mga sinasabi kong mga newbie in the market which are trying to buy high and think to sell higher. Actually, may mga tumama naman. May mga nakajapat din. So, yun yung mga naunang matatapang. Kung nakabili sila sa around uh, konti lang yung nakabili sa 50, 100 agad. So, nag-ponso sa 100, tapos dumire-diretsyo na. 160, 180, 200, 230. May bumili pang 240. Ito yata yung peak. And that is call boys. 100 years, 24,000 shares, 24,000 pesos. So, yung call ang nakabili ng highest price at 240. 100 shares, that's 24,000. And then, mula doon, bumagsak na. Kung mapapansin nyo, massive selling. Yan o, massive selling. Meaning ng massive is, isang tao lang, or isang broker lang, yung nagbenta ng sobrang dami, at almost the same time. So, bulk sell yan. Naghati-hati pa itong mga retailers na ito para sa lohin. And then, ganun uli ang nangyari. Puro bulk selling na. May bumibili. Pero hindi nakakalaban yung price. Kasi nga, most the speculative, walang value yung stock. Walang value yung company. Actually, this is a... Uh, ang property lang ito ni Albus is 2 hectares. Lots. Let's see. Okay, so ang, ang value lang halos ito kung titignan nyo is... Ito lang, according to research, they only have 2 hectares and owning a north wing of Robinson's Place in Ilocos Mall. Okay, that is San Nicolas, Ilocos Norte. So, yun lang yung, yun lang so far yung alam natin. That's all yung asset nito. Sa ngayon, kasi yun lang yung ipinakita sa news. So, medyo kailangan natin ng deep research for this para malaman kung ano talaga yung valuation. Grabe sila mag-boos, no? Kinawawa nila yung mga retailers. Okay, may nagtatry bumili mag-bottom pick intraday around 100. Ito yan. Kasi medyo nagkaroon ng uh, support dito. But, jackpot talaga yung nabigyan ng mga shares ng dividend. So, binuhos nila ng binuhos yan. Imagine, 10 pesos ang bilhin mo na benta mo sa 100 pesos. That is 100 percent? Ah, no, no. That is 1,000 percent. Okay? So, malaki talaga yung kita nila. Kung nabenta nila sa 200 pesos, that is 2,000 uh, percent. That is 2,000 percent. So, malaki talaga yung gain nila. So, kahit sino, magbebenta talaga. And, yun yung hindi alam ng mga newbies. Yun yung hindi nila naiisip. Dapat, chinect nila muna nila, ano yung history, ano yung valuation, at pagkano na ang kinikita dapat, kung totoong may hawak no shares. And then, ano yung behavior behind nung may hawak? Kasi kung ako may hawak talaga yun, ibebenta ko talaga yun. For example, meron ka 10,000. And then, up ka 2,000%, sell all. Now, kung retainers ka, why will you buy at 100 area? In which, alam mo na ang daming magsisell. So that is the uh, importance of fundamental analysis, not just charting. Kasi, you can understand the behavior where they are coming from, why are they selling. But, as you can see, nung malapit na rin mag-close, nagkaroon ng volume. Around here, mga 12, past 12 to. Past 12, nagkaroon ng volume na malaki. Ayan na. Ibig sabihin na may mga pumapasok ng mga bottom pickers. This is the right way how to buy a stock. 
Bibilhin mo siya kapag mababa na at kapag halos lahat wala nang gustong magbenta. Exhausted na yung stock. Lahat nang bumilis na hasta kapag cut loss na. So, nagkakaroon na ng bottoming, bottoming pattern. And then, makikita nyo, nag-dip na lang siya hanggang 17, 17.50. And then, nag-close siya sa 18.50. So, green na. Yung mga nakabili sa 17, 18 below, pagdating sa closing, automatic gain na gano'n sila. So, this is the right way how to buy a stock. You will wait until the stock is exhausted. All the sellers are exhausted and done. Wala nang gustong magbenta. Then, saka papasok ngayon yung mga buyers. That is how we make a bounce trade. And even in closing, you can see may mga nagbubuhos pa din. But this time, mas marami ng buyers. Why? Actually, nag-close siya sa 1850. So maraming naiwan na bid. Kesa sa ask. So marami pang gustong bumili na hindi nabigyan. Okay, so pag dito natin tinilan sa Investagram, since hindi nawawala dito, there are 891,000 ask na unfilled. So, maraming gustong bumili sa closing. Meaning, uh, this is not the end for uh, ATP. Actually, there is a possibility na mag-bounce pa to sa Monday. Because ang dami nang nag-sell. So, halos wala nang tao dito sa taas na to kasi nag-sell na sila. Siguro naman nag-sell kayo. And then, yung iba nag-average down. And makikita natin dun sa chart niya, nagkaroon na ng bottoming process. So, medyo na overpower na dito yung buyers, yung seller. Ang daming gustong bumili, although marami pa rin nagka-cut. So, pero maraming sumasalo sa kanya. And then, nag-close siya sa nag-close siya ng higher dun sa kanyang all-time low. So, let's see kung may bounce sa Monday. Tignan natin. At least, sa palagay ko, sana mag-bounce sa Monday ito para naman kung may naipit, makalaya pa. And one more thing is, if we go on fundamentals and talagang maggagamit ng ito ni Go Hong Wei for backdoor process or for anything, backdoor niya dun sa kanyang casino, according sa speculations, is magkakaroon ng value to, so magkakaroon ng another wave or rally based to that speculations. So pero ngayon, habang wala pa yung fundamentals na totoo, ito ang kaso. This will be a playground for scalping and day trading, but not for investors unless magkaroon na ng news kung para saan na talaga si APPI. Okay, so reminders to all newbies out there, uh, huwag niyong kalimutan yung diniscuss natin ngayon, sana makatulong sa inyo to. Number one, don't get hype. Huwag kayong maniwala sa hype, uh, you will not become rich quick in stock market. Minsan, makakachakpat kayo, pero madalas mamalasin kayo. So, this is not a casino wherein you can gamble. No? So, uh, mag-ingat. Ingat kayong lahat. Uh, you can rely on technical analysis. Yes, we need this. But don't forget fundamental analysis. This is the reason why stocks going up or going down. It's most important. Okay? And then, next time na makakita kayo ng ceiling prices or start or stock na mga nagrarally, please don't chase the price. Okay? Wait for the, wait for it for, to consolidate and then uh, wait until all the sellers are exhausted and overpowered by buyers and then saka natin makikita na magko-consolidate yung chart. Then that's the time to entry. Okay. If you want to learn more about analysis, uh, just comment below. Just Ask anything and then we will try to answer that. Like